Jeg er i gang med Agnete Cardigan fra Petit Nit og skal til at starte op på mit ærme her. Når vi skal lave de her ærmer, så skal vi kunne strikke rundt i patent, og vi skal kunne lave indtagninger, der hælder enten til højre eller til venstre. Hvis du er i tvivl om nogle af de her teknikker, så har jeg altså specifikke teknikvideoer på dem, som du kan se. I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg samler masker op til det her ærme. Hvis vi kigger her, så har jeg sådan en knudekant her i kanten. I kan se, der ligger en knude her, og en knude her, og der, og der. Og hvis vi kigger lige under knuderne, så er der faktisk sådan nogle små huller. I kan se, der er en der, og der, og der. Og det er altså der, jeg har tænkt mig at samle op. Opsamlingsfrekvensen på den her, den hedder, at vi samler op i to og springer en over. Så der vil jeg altså samle op her, her, spring den der over, og samle op her og her, og spring den her over. Vi begynder vores opsamling hernede i bunden af vores ærmegal. Så jeg finder lige mit garn frem. Og så kan jeg se i opskriften, at den første maske på min omgang her på ærmet, den er en ret maske. Så i stedet for at samle op lige her i bunden, hvor jeg har en brand, så samler jeg altså op her, hvor jeg har en ret maske. Sådan der. Og så samler jeg altså op i to af de her knuder og springer en over. Så nu har jeg allerede samlet op her. Så samler jeg op i en mere her. Og springer den næste over, altså den her. Så jeg går videre hertil. Samler en op her. Og en op i den næste. Og springer den der over. Og hopper herhen. Samler en op her. Og en op her. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt. Og hvis jeg så ikke har det helt rigtige antal masker, når jeg er nået rundt, så må jeg altså prøve igen og så justere en lille smule på den her opsamlingsfrekvens. Så fik jeg altså samlet masker op hele vejen rundt her til mit ærme, og jeg har selvfølgelig sikret mig, at jeg har det rigtige antal masker. Så sætter jeg lige en markør på, og så skal jeg altså i gang med at etablere den her patent. På den omgang, hvor vi etablerer, der strikker jeg en ret, omslag, flytter en maske og strikker en ret. Omslag, flytter en maske og strikker en ret hele vejen rundt her. Når min patent er etableret, som den er nu, så er det altså sådan, at det er min drangmasker, der nu ligger med omslag, og min retmasker, der ligger alene. Så den første omgang her, der skal min retmasker, altså den, der ligger alene, have et omslag og flyttes. Og min vrang, den, der ligger her med omslag, skal strikkes vrang sammen med deres omslag. Nu er jeg nået til den første omgang, hvor jeg skal lave indtagninger på. Den omgang, jeg laver indtagninger på, er en omgang 2, altså en, hvor at min retmaske ligger med omslag, og min vrangmaske ligger alene. Og her ved omgangen start, der skal jeg lave en indtagning H over de første tre masker her. Og det gør jeg altså ved at strikke den her vrangmaske ret sammen med maske og omslag, der ligger her forrest på pinden. Så jeg skal altså ind under alle tre her, både min vrangmaske og mit omslag og min retmaske. Sådan der. Så sætter jeg den her maske tilbage på min venstre pind, og så løfter jeg den næste maske og omslag ud over, altså det jeg har liggende her, skal løftes ud over den maske, jeg lige har sat over på venstre pind. Det er altid lidt spændende, om den smutter. Sådan der. Så flytter jeg den tilbage på min højre pind, og strikker videre i patent, indtil jeg har fire masker tilbage på min omgang. Når vi så har fire masker tilbage på vores omgang, I kan se, at jeg har en vrang og en ret med omslag, og en vrang og en ret med omslag, så skal vi altså lave en indtagning, der hælder mod venstre. Det gør vi ved at flytte den første maske med omslag her, løst af som en ret, det vil sige, at jeg går ind i den, ligesom hvis jeg skulle strikke ret, og flytter den hen på min højre pind. Så strikker jeg vrangmaske og retmaske med omslag ret sammen, 
sådan der. Og så løfter jeg denne her maske, som jeg flyttede før, ud over den maske, jeg lige har strikket. Sådan der. Og så er jeg tilbage ved omgangens start.